सुप्रभात माही इ ट्यूशन सकल के स्वागत जाना द्वश श्रेणी राष्ट्र विज्ञान पंचम अध्याय जे आलोचना कर मार्क्सबाद तरहतम गुरुत्वपूर्ण उपादान हे श्रेणी संग्राम ठीक है श्रेणी और श्रेणी संग्राम श्रेणी का के बोले मार्क्सर मत श्रेणी हे समाज अर्थनीति निज अवस्थान जोरे जो एक श्रेणी अपर श्रेणी श्रम के आत्मसात करते चाय तरह कि दुटो श्रेणी था ठीक है आलोचना करब जो श्रेणीटा कि मार्क्स मार्क्स एंगल्सर एक विख्यात बई आठ आठचल्लिस साले प्रकाशित हो आठ आठचल्लिस साल प्रकाशित हो कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो कम्यूनिस्ट पार्टी इश्तेहार ठीक है ये बीटाते लेखा छो प्रथम जे आज पर्त जत समाज देखा गया है तर सकल इतिहास श्रेणी संग्राम इतिहास तो श्रेणी संग्राम जत समाज देखा गया है सकल इतिहास श्रेणी संग्राम इतिहास तो श्रेणी संग्राम आलोचना प्रसंगे मार्क्स की कर पुरो समय के चारटे भागे भाग कर आदिम साम्यवदी समाज आदिम साम्यवदी समाज कि ना सृष्टिर प्रागलग्ने जो मानुष सृष्टि तक मानुष जे आदिम समाज व्यवस्था बस करत तक मानुषर मध्य को भेदाभेद छा ता एके अपरे को हिंसा को हानाहानी निजे स्वार्थबोध को किचुना एके अपर सास करत श्रम उत्पादन करत भोग बनीमयर जो नय ठीक है फले समय मानुषर मध्य को श्रेणी को तर मध्य देखा जाए कंतु जख विवर्तन मध्य दिए आदिम साम्यवदी समाज दास समाज आसल दास समाज मैंने कि ये आदिम साम्यवदी समाज के जो दास समाज परिणत हल तक ही राष्ट्र उत्पत्ति हल कम दास समाज दुटो श्रेणी छो जो मानुष आदिम साम्यवदी समाज बसबाज कर लो तक कि हल ता एक बसबाज करते करते निजे जीवन जापनर जो चाष आबाद शुरू कर लो पशुपालन शुरू कर लो करते करते मानुषर मध्य स्वार्थ बोधटा जन्म निल तक कि जे सम्पदा उत्पन्न कर लो से निजे के आत्मसात करते निजे केंद्रीभूत करते सक्षम हल जखनी हल से विवर्तन मध्य दिए आसल कि दास समाज एखे दुटो श्रेणी छ आदिम साम्यवदी समाज को श्रेणी छा दास समाज दुटो श्रेणी हल कि एक दास मालिक और एक कृत दास यो श्रेणी गोटा समाज दुटो श्रेणी विभक्त हो गल एर मध्य कि पारस्परिक द्वंद चलते थकल दास मालिकरा कि कृत दास के विभिन्न शोषण वंचनार मध्य दिए तरह श्रम के आत्मसात करते थकल तक कि दुटो श्रेणी मध्य अविरत द्वंद देखा दिल द्वंदर मध्य दिए आसल कि सामंत समाज एखने की एखे दुटो श्रेणी सामंत प्रभु और हे कि दास एखे दास सामंत प्रभुरा कि करल दास दे आगे जो कृत दास से कृत दास दास समाज सामंत समाज तक दास समाजे जो कृत दास तरह निजस्व व्यक्ति स्वाधीनतार अधिकार टुकुओ छा कि सामंत समाज इसे तरह व्यक्ति स्वाधीनतार अधिकार टुकु दिल क्योंकि बद बाकी को अधिकार छाना ठीक है फले एखे दुटो श्रेणी समाज दुटो भागे विभक्त हो गल एखे तर मध्य अविरत तर मध्य द्वंद देखा दिल एर पर आसल पुँजीबादी समाज पुँजीबादी समाज गोटा समाज व्यवस्था दुटो भागे विभक्त एक पुँजीपति बुर्जुआ और एक श्रमिक श्रेणी एर मध्य क्यों अबिरत द्वंद देखा दिए एखो पर्त रही है पुँजीबादी समाज हमें देखते पाई पे ठीक है तो यही श्रेणी संग्राम ने तत्वता यही मार्क्स उपस्थापन कर आदिम साम्यवदी समाज दास समाज सामंत समाज पुँजीबादी समाज वही बल कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो प्रथम ही बला आज आज पर्यत जत समाज देखा गया है तरह सकल इतिहास श्रेणी संग्राम इतिहास फले प्रत्येक समाज क्यों श्रेणी संग्राम एक अबिरत अविमिश्र अवस्था थे गे ठीक है यहाँ हे मार्क्सर श्रेणी संग्राम सम्पर्कित उपादान तत्व एरपर हे उद्वृत्त मूल्य तत्व ठीक है उद्वृत्त मूल्य तत्वता कि उद्वृत्त मूल्य तत्वता 
যে যে উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্ত মানে কি যেটা কাজ পরিশ্রমের ফলে যেটা বেঁচে থাকে অবশিষ্ট থাকে সেটাই উদ্বৃত্ত আমরা জানি মার্ক্সের উদ্বৃত্ত মূল্য সেটাই যে এখানে দেখো লেখা আছে মোট শ্রম সময়ে সৃষ্ট পণ্য মূল্য মাইনাস মোট শ্রম সময়ে প্রদত্ত মজুরি মূল্য ইজুকাল টু উদ্বৃত্ত মূল্য কীরকম উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব মার্ক্সের যে এই যে গোটা সমাজ ব্যবস্থা দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত একটা কি ধরো আমাদের ভারতবর্ষ একটা কি কৃষি প্রধান দেশ কৃষি প্রধান দেশে কি আছে না যারা জমির মালিক তাদেরকে কি বলা হয় জমিদার আর যারা তার জমিতে কাজ করে তারা হচ্ছে শ্রমিক ঠিক আছে এই শ্রমিকরা কি করে তারা নিজস্ব পরিশ্রম বিনিময়ে নিজেদের ফিজ মানে লেবার দিয়ে নিজের শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা তারা ফসল উৎপন্ন করে কিন্তু ফসলটা ভোগ করে কে জমির মালিক বা জমিদার শ্রেণী ঠিক আছে তো এই যে সম মানে মালিক শ্রেণী ভোগ করে তার পরিমাণটা অনেক বেশি অথচ সেই মালিক শ্রেণী কি করে যে যে শ্রমিক তাকে পারিশ্রমিক তার পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকটাও দেয় না এখানে যদি শ্রমিক যদি করতো কি তার যদি নিজের জমি থাকতো সে যতটুকু তার পরিশ্রম দরকার ততটুকুই দিত সেটা হলে তার পরিবার খেয়ে মেখে তাদের চলে যেত ঠিক আছে কিন্তু সেটা হলো না এটা হচ্ছে একটা শোষণ করার লান বঞ্চনা করার একটা মোক্ষম উপায় যেটা মার্ক্স দেখিয়েছেন যে সমাজে উদ্বৃত্ত মূল উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব রয়েছে উদ্বৃত্ত মূল্য রয়েছে কি করে যারা জমিদার যারা পুঁজিপতি শ্রেণী এরা বিভিন্নভাবে শ্রমিক শ্রেণী কাজে লাগাচ্ছে ধরো একটা কলকারখানায় কি করে মালিক যে কারখানার মালিক সে তো কাজ করে না সে কি করে কারখানার যন্ত্রপাতি আছে শ্রমিক শ্রেণীরা সেখানে কাজ করে তাদের নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে সেখানে তার জিনিসপত্র উৎপন্ন করে সেখান থেকে যা টাকা উৎপন্ন হয় ধরো একটা জিনিস উৎপন্ন করতে দেখা গেল যে দশ টাকা খরচ হয়েছে ঠিক আছে সেটা বাজারের মার্কেট প্রাইস বাজারের মূল্য হচ্ছে কত পঞ্চাশ টাকা কিন্তু তাকে মজুরি দেওয়া হচ্ছে কি শ্রমিকটাকে তাকে মজুরি দেওয়া হচ্ছে হয়তো দশ টাকা আর তার এই তার কাঁচামালের দাম পড়ছে দশ টাকা কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা খরচ করে সে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করেছে ফলে তিরিশ টাকা তার লাভ অথচ শ্রমিক যে সারাদিন কাজ করে কাজ করলো তাকে তার মজুরি মূল্য দেওয়া হলো কত দশ টাকা ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে বলা হচ্ছে উদ্বৃত্ত দেখো বলা যে মোট সম সময় সৃষ্ট পণ্য মূল্য মাইনাস মোট সম সময় প্রদত্ত মজুরি মূল্য ইজুকাল টু উদ্বৃত্ত মূল্য ক্লিয়ার এরপর হচ্ছে কি না বিপ্লব সম্পর্কিত তত্ত্ব বিপ্লব সম্পর্কিত তত্ত্ব কি বিপ্লবের বলছে দুটো শর্ত আছে একটা বিষয়গত শর্ত আর একটা বিষয়গত শর্ত বিপ্লবটা কি আমরা জানি বিপ্লব মানে কি রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন শাসক শাসকের মধ্যে গণ্ডগোল হয় মারপিট হয় এ তার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে ফলে অন্যজনকে তারকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে তো মার্কস বলছে এই বিপ্লব কিন্তু একটা নির্দিষ্ট নীতিতে আসে ঠিক আছে নির্দিষ্টভাবে আসে কি সমাজে যেহেতু কি উৎপাদন মানে সমাজের ভিতটাই কি মার্কসের মতে অর্থনীতি ঠিক আছে অর্থনীতি হলো সমাজের মূল ভিত আর এই ভিত অর্থনীতির উপর বেশ করে সব কিছু দাঁড়িয়ে আসে ফলে এখানে যে উৎপাদন শক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এদের মধ্যে থেকেই কিন্তু বিপ্লবের উৎপত্তি হয় ঠিক আছে এইটা মার্কসের বিপ্লব সম্পর্কিত তত্ত্ব আর আছে কি মার্কসের রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্ব যে রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা এইটা কীরকম এই রাষ্ট্র উৎপত্তি হলো কখন আমরা আগে আলোচনা করেছি রাষ্ট্র উৎপত্তি কিন্তু এই দাস সমাজে ঠিক আছে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব যে আলোচনা করেছিলাম এখানে এই দাস সমাজে কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি কেন রাষ্ট্র মানুষ কখন উৎপন্ন কখন সৃষ্টি করল কখন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে তখনই যখন শাসক শ্রেণী শাসিত শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা দমনমূলক যন্ত্র হিসেবে একটা যন্ত্র হিসেবে সেটাকে দমনমূলক যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি ঘটিয়েছে এই জন্য মার্কসের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার কীরকম না ধরো একটা শ্রেণী শাসক শ্রেণী বা জমিদার শ্রেণী কি করে শ্রমিক শ্রেণীকে তাকে অত্যাচার করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে নিজের মতো করে চালায় কীরকম তাকে ধরো মজুরি ঠিক মতো মজুরি দেয় না তার ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরণ করে নেয় ঠিক আছে এইরকম বিভিন্নভাবে তাকে শোষণ করে ঠিক আছে তাকে বিভিন্ন সেই শ্রমিক শ্রেণীকে বিভিন্ন লাঞ্ছনা মঞ্চনা শিকার হতে হয় ঠিক আছে ফলে তখন কি হয় যে এই যে লাঞ্ছনা বঞ্চনা শিকার এইটা কি করে শাসক শ্রেণী প্রতিনিয়ত চালাতে যায় কিন্তু চালাতে গেলে তার কি একটা হাতিয়ার দরকার একটা যন্ত্র দরকার সেই যন্ত্র হিসেবেই কি করেছে সে শাসক শ্রেণী রাষ্ট্র সম্পর্কিত একটা ধারণা একটা কনসেপ্ট সে নিয়ে এসছে 
ঠিক আছে সেই জন্য বলি রাষ্ট্র হচ্ছে দমনমূলক যন্ত্র বা দমনমূলক হাতিয়ার ঠিক আছে এইভাবেই রাষ্ট্রের কিন্তু উৎপত্তি বা রাষ্ট্র সম্পর্কে তত্ত্ব মার্কস প্রেরণ করেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা আগের ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম মার্কসের যে প্রধান উপাদানগুলো আছে মূল উপাদান সেগুলো কী ছিল প্রথমে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আজকে আলোচনা করলাম কি না সেমি সংগ্রাম উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব বিপ্লব সম্পর্কিত তত্ত্ব রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্ব ঠিক আছে আজকে এতটাই কারো কোনো অসুবিধা থাকলে অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইটে জানাইও আমরা তার সমস্যার সমাধান করব ধন্যবাদ